任务桌面处理器刚刚发布的时候啊，我们也做了9700叉和9 6 0叉的首发评测，但在做9 9 0 0叉和9 9 5 0叉评测的时候呢，却发现当时这两颗旗舰级 CPU 的表现不太对劲儿。那当时呢，我们跑了核心延迟测试和游戏测试啊，那发现它呢出现了和 HX 3 7 0类似的表现啊，看起来并不正常。而当时呢 ，AMD 也表示啊，接下来会用补丁来修复这些问题。所以我们当时就决定呢，暂时先不发那期评测视频。而如今呢， 2 4 H 2系统加新 BIOS 都已经准备就绪了， 9 9 5 0叉和9 9 0 0叉也终于可以发挥出它们本应有的性能了。咱们今天就来看看 AMD 今年这两个旗舰级 Ryzen 9处理器到底表现如何吧。那么关于 Zen 5的核心架构呢，我们已经在以前的视频当中详细介绍过了。有兴趣的同学呢，可以去往期视频再回顾一下，那就和从3 9 5 0叉以来的所有 Ryzen 9处理器一样。锐龙9 0 0 0系的两颗 Ryzen 9处理器呢，也使用了双 CCD 加一颗 IOD 的设计。那9 9 5 0叉呢是16核32二线程，最高加速频率 5.7 七七赫； 9 9 0 0叉呢为12核24四线程，最高加速频率为 5.6 六七赫。那我们跑了一下他们在最新 BIOS 下的核间延迟啊，你可以看到这个核间延迟表现基本上和上代的7 9 5 0叉已经比较接近了。看来新 BIOS 已经修复了核间延迟过高的问题。既然这样，我们就来直接看看它的实际性能表现吧。我们为九千系锐龙搭配的是最适合他们性能发挥的六千 C 二十八内存，为十四代酷睿搭配的则是七千二 C 三十四内存。那么显卡方面呢，则均搭配了 RTX 四零九零啊。那主板方面，我们终于等到了全新的 X 八七零系列主板的推出啊。那么这次的测试平台呢，也用上了华硕最新的 ROG Crosshair X 八七零 E L 主板。那新主板的外观相当漂亮啊 ，ROG 在设计上面呢，从来没让我们失望过。那么散热方面呢？我们统一使用华硕全新推出的龙神三 Extreme 水冷来确保所有的参测 CPU 可以最大程度的发挥性能。那首先当然是 Cinebench R23 啊，作为一颗16核32线程的怪兽 ，PPU Auto 模式下9 9 5 0叉大约跑出了 41,000 分的成绩。那它这个200瓦的功耗强啊，显然有些太过于保守了。这两百瓦的功耗限制啊，对于九九五零叉来说显然是不太充裕的。那九九零叉呢，在默认情况下也只能够跑到三万一千五百分左右啊。那 PPU enable 的情况下，九九五零叉就跑出了四万五千分啊，这个几乎已经相比较于九千零叉几乎翻倍了。当然，这个时候的功耗啊也已经超过了三百瓦。那九九零叉呢，则提升到了三万四千分以上。九九五零叉轻松干掉了幺四九零零 K， 但九九零叉呢却并没能干掉幺四七零零 K。接下来是 Cinebench 二零二四，九九五零叉这次即便是 Auto 档也干掉了防缩钢预设下的幺四九零零 K， 在 PPU Enable 的档位下，九九五零叉依然有一个显著的性能提升。那接下来呢是另一个渲染工具 Blender 的测试，在 Blender 当中，两颗 Zen 五 Ryzen 九的性能优势比 Cinebench 当中更大，九九五零叉即便是 Auto 档也轻松干掉了幺四九零零 K，PPU Enable 下则进一步拉开了差距。那九九零叉呢在这里的性能则是接近幺四七零零 K 的水平。接下来我们来看看七 zip 的性能。那在这里啊，九九五零叉即便是 auto 档位的功耗强，也没有很影响它的性能发挥。PPU enable 之后差别不大，表现显著强于幺四九零零 K。那九九零零叉呢，则比较接近于幺四七零零 K。那在 Adobe 全家桶当中，九九五零叉表现如何呢？ Photoshop 是一个非常吃单核性能的软件啊，在这里 Zen 五的 IPC 优势得到了很好的展现。九九五零叉比起幺四九零零 K 的优势是比较明显的，九九零零叉也小幅超越了幺四七零零 K。那么在 Premiere Pro 的测试里呢，两颗 Ryzen 9吃了核显边界码能力的亏啊，并没能够干掉对手的1 4 9 0 K 和1 4 7 0 K。那这呢也是 AMD 目前的传统短板。那么在 After Effects 里面呢， 9 9 5 0叉的成绩基本持平1 4 9 0 K， 9 9 0叉也比较接近于1 4 7 0 K， 整体的差距并不大。那我们还测试了 VS 编译 Dolphin 模拟器的性能，在这里全大核的 Ryzen 9更有优势啊。九九五零叉轻松干掉了幺四九零零 K， 那即便是上代的七九五零叉也可以持平幺四九零零 K， 而九九零零叉呢，则和幺四七零零 K 基本持平啊。那么看完了生产力测试，我们再来看看游戏性能。在老版本系统和 BIOS 当中 ，Ryzen 9的游戏性能发挥的并不好。就拿 CS 2的测试来举例子啊，新 BIOS 加上二四 H 2系统，原地提升了二十帧以上的帧数表现啊。因此呢，我们用新系统加新 BIOS 也复测了全部的游戏成绩，也为了方便和之后的新品做对比啊。首先是竞技网游 CS 2当中， 9 9 5 0叉凭借着更高的加速频率，小幅超过了9700叉，拔得头筹。9 9 0零叉紧随其后，表现不错。新系统和 BIOS 下， 9 9 5 0叉的游戏性能终于不会再不如9 7 0 0零叉了，令人欣慰啊！那绝地求生当中，两颗 Ryzen 9延续了 CS 2当中的表现，依然保持领先，高过了9 7 0 0零叉，同时也超过了1 4 9 0零 K。不出意外的话，在9 8 0叉3 D 推出之前啊， 9 9 5 0叉就是目前帧数最高的 CPU 了。
。英雄联盟当中， 9 9 5 0叉的表现比较接近9 7 0 0零叉，比起上代产品和对手呢，有着相当大幅度的优势。几颗任务处理器都可以做到600帧以上的平均帧表现。那么在 CPU 压力巨大的赛博朋克二零七七狗镇策略当中，两颗 Ryzen 9继续保持领先，表现不错。九九五零叉比起上代也有超过十帧的领先幅度啊，那比起幺四九零零 K 呢也要显著更强。在《博斗之门三》当中，两颗 Ryzen 九依然表现优秀，九九五零叉比起上代强出了十帧以上啊，比起幺四九零零 K 呢也依然保持了领先。二等法环当中，任务架构的几颗 CPU 表现都不错。那值得注意的是，这里对手的两颗处理器在解锁帧数之后，容易出现帧生成不稳的情况。那应该是由于大小核的调度出现了一些问题。那几颗 Ryzen 处理器并没有这样的情况发生。接下来是二游的性能表现，在绝区零光印广场的跑图测试当中， 9 9 5 0叉和9 9 0零叉并没能够打入八核的小弟9 7 0零叉以及对手的两颗处理器啊。那这可能是因为绝区零是一个相当吃内存带宽的游戏。那这里呢，双 CCD 加单 IOD 的通信带宽限制会比较明显。那这个游戏呢，显然是叉三 D 系列的主场。明朝的测试当中， 9 9 5 0叉比较接近于对手的1 4 9 0零 K， 两颗 Ryzen 9呢在这里都小幅超过了9 7 0零叉，也比7 9 5 0叉有显著的优势。那么整个游戏测试做下来呢， 9 9 5 0叉在新 BIOS 加2 4 H 2系统的加持下，终于表现正常了。凭借着更高的加速频率，它的综合游戏表现已经超过了9 7 0零叉。不过整体上几颗任务处理器的游戏表现是比较接近的。那如果你真的想要获得显著的游戏性能提升，那你还是需要等过几天的叉 Z 处理器才能有一个真正的相对明显的提升。那就和单 CCD 的任务处理器一样啊，这次的9 9 5 0叉解热能力也获得了相当大幅度的进步。那么在搭配龙神三 Extreme 三六零吹冷的条件下。即便手动超频后超过300瓦的功耗啊，依然可以保持在核心90度左右的范围内啊。那这对于以往的 Ryzen 9来说，是你想都不敢想的。那作为目前综合性能最强的处理器，这9 9 5 0叉不超一下频怎么忍得住呢？最终在 1.35 五伏的电压下，它成功超频到了 CCD 0 5 5 G h c c d 1五点四五 G h 的成绩啊。此时 Cinebench 二三已经逼近了 48,000 分的水平，相比全默认状态下的 41,000 分，提升了接近 20%。那超频能力还算不错，不过就这么小超一下，你们肯定不过瘾，对吧？于是我还是决定啊，带着这颗9 9 5 0叉去找一位我们的老朋友。欢迎飘哥来到我们的夜蛋工作室。相信你们已经看过陶尼大叔跑9 9 5 0叉的首发评测了。那他呢，当时把 CPU 超到了单核 7.5， 全核 6.8 七核的成绩啊。所以我就在想，既然这个9 9 5 0叉默认情况下，嗯单核成绩还是没打败 M 四，对啊，所以我们能不能借助 Tony 大叔的这个超能力超上去，超低温度的能力？我们要跑 Spec 的话，大概要跑一个小时的时间。对，全核我觉得我现在设在六点七 G 核啊，所有的核心全部打开，直接开干，开干。叉八六到底能不能守卫最后的这个荣光？反正我记得幺四九零零 K 是怎么都打不过的。一般我们跑什么 R 二三这些的是一个短距冲刺赛，对吧？一百一百一十米栏，对吧？游泳这个就是马拉松，这是一个耐力比赛、啊。是的，我们已经提前编辑好了脚本。哎哎哎，好像死掉了，死机了。A few moments later， 所以我们现在决定换一个策略啊，我们决定把 F clock 稍微降低一点。嗯、目前是幺八三三，对比刚才幺九三三，我们低一百兆，这样的话可以缓解一下它的 cool bug。我操，我操，又死了吗？又死了。飘哥，我们现在又回到了现场。现在这一次换了一颗 CPU， 这颗 CPU 有什么特点你知道吗？嗯，就它的序列号尾号后四位和我身份证是一样的，玄学是吧？玄学。所以这颗 CPU 昨天在我们测试的时候，它的表现非常好。现在六点七 G 赫啊，我们直接开干啊，开干。六点七 G 赫，然后我们锁在 CPU 零上面。然后这一次 F clock 要更大胆一点，一九三三。那也就是说内存性能也起来了，肯定上去了。嗯、功耗呢？一百八十三瓦。我们用一个整机，现在一百八十瓦的东西，再干一个整机不到二十瓦的东西，成 i iPad 是吧？对啊，那五幺零子向 iPad 跑了一百三十五秒，此时它的整机功耗十二点九瓦，哎，差的不多，差的不多，还差了十倍。完了，啊，完了，最终还是死在了这里。五二七，看起来。我们要跑完一整轮 spec， 对于稳定性的要求是真的太高了。Twelve seconds later。哎呀，刚才这轮稍微有点可惜啊，我觉得还是温度可能太低了。对，所以我还加了一点核心电压，刚一点五伏嘛，我这次加到一点五二伏。一点五二伏。对。好，第一个子项已经出来了，这是第二个子项，五零七的成绩是四点八四分的话，比 M 四高了百分之四十啊。哇，十二点七零五零八，这个成绩就比 M 四要弱不少。弱一点。
这有来有回啊，有来有回啊。二十二点四四，又比 M 四高哦。十六点七五，哇，这跟 M 四也太接近了。成绩是十五点三六，哎呦，这个成绩比这个 M 四就要低很多了。我们的温度，托尼控的非常的准，我觉得已经是人肉控温的极限了。哎，过了，非常接近，一点点百分之五，极度接近、啊。我怎么感觉在参加奥运会十项全能啊？那我们这是什么兴奋剂选手吗？<笑>五三八成绩出来了，嗯，没打过，八点五七也没打过。哎呀，这个真的能打赢吗？二十八点八七，大幅击败了 M 四，十四点六五，哎，这个成绩大幅领先于 M 四，十七点三九，这也太接近了吧？真的很接近，很接近，很接近，伯仲之间有输有赢。哎，来了，完成了，完成了。先来看看负点，负点十八点六。他确实干掉了 M 四，干掉了，完。他比 M 四高了零点六分左右，浮点干掉了，整数呢？十二点三也干掉了，耶、yeah ！也就是说，全方位的整数和浮点都干掉了 M 四，所以也必须是六点七即可。六点六可能都就有可能悬了、啊，对，有有风险。所以这个这个是所有平台，我们可以讲，不管是叉八六还是 ARM， 目前地表最强的 Spec 二零一七的整数跟浮点性能。那在完善了 BIOS 和系统之后啊，任务架构的两颗 Ryzen 九终于向我们展示出了它的实力。不论是生产力表现还是游戏性能表现，它们都是目前市场上能买到的 CPU 里的顶尖水平。但是作为 Ryzen 九来说啊，这两颗处理器的默认 PPU 功耗强度定得有点过于保守了。我明白 AMD 想控在一个相对甜点的频率下来获得更好的能耗比，但对于大部分高端用户来说，他们选择 Ryzen 九这一级别处理器的原因，正是登峰造极的性能。考虑到这代 Ryzen 在解热能力上的大幅提升啊，那我会更建议你开启 p p o Enable 的来使用这两颗处理器。那么英特尔的 Ultra 两百系列的台式机处理器呢，我们也已经在测试了。不久之后呢，我们也将开始测试任务架构的 X3 D 处理器。今年台式机的处理器游戏性能之王会滑落谁家呢？我们就拭目以待吧。那么本期视频就到这里结束了，我们本周会有非常非常多精彩的视频等着大家。那么我们下期节目再见了。